全新的武器强化机制，让这把乘务之耻彻底逆袭。大家好，我是一秒三倍数五全都坚持更新的攻略 UP 主游戏战玩家。干嘛？橙色等级的武器在《元气骑士》这款游戏中一直都是强大的呆萌词，就算面对高属性的红色武器，它丝毫不慌多扰，而且比前者还多了一些优势，那就是可以装备武器配件。只不过呢，熟悉这款游戏的玩家们都知道，策划很喜欢在真秀美味中给大家加点屎。所谓就算是高级乘务，其中自然少不了令人唾弃的存在，例如那个大家每天都可以免费领取的乘务之池——激光鱼。激光鱼在鱼缸中有较大概率直接获取，所以它也就成为了大家最容易解锁的橙色武器，没有之一。至于老宅这里为什么不待见它，原因很简单，它虽然不好拦，但技术伤害只有两点，虽然有冰冻控制效果，但是却不能暴击，真的是垃圾中的垃圾，垃圾中的垃圾。垃圾是不是指我？哎，不是啊，不要误会，我不是针对你，我是说在座的各位都是垃圾。但是这种现状在最新的元气三十分钟却得到了翻天覆地的变化，因为在最新版本中，激光鱼获得了五项属性的强化以及三个芯片的加成，具体效果就是暴击攻击攻速的提升，以及带来质变的攻击附带折射，还有武器伤害大幅的提升。也就是说，只要将激光鱼提升到满级之后，它们就自带了一个子弹弹射的天赋，而且激光鱼光速的最高伤害也从三点提高了到了七点，直接翻了一倍还多。咱们接下来再看一下它可以装备的芯片，数据体芯片的用处不是很大，通用的也就是个提升移速的，而变异器芯片那就完全不一样了。五级的零度接近能提高百分之五的冰冻概率，加上激光鱼本身的元素属性，这个加成可不低啊。至于最后的引擎盒，老是觉得好像没有什么特别适配的。哎呀，不要太贪心嘛，满足这些已经很强了。然后在子弹悬浮的特性模式中，为它搭配个激光加粗和子弹弹射天赋。那么接下来，光束就自带自动延伸能力，瞬间做到一秒齐平。全新的激光鱼啊，简直太好玩了。那么这时候问题来了，平行小伙伴，你还觉得它是乘五之耻吗？喜欢你的想法，留在下方讨论区吧。我是这个 UP 主，游戏宅玩家，点赞加关注，咱们明天老时间不见不散。